and welcome to the Imam Hussein Foundation YouTube channel, which is a global channel. Alhamdulillah, we have views from all over the world. And it is our honor to be serving the community. The Imam Hussein Foundation, founded in 2005 by a group of mu'mineen, and alhamdulillah, today, we can put our hands on our heart and say that we are servants of the Imam. The Holy Prophet of Islam said, Man mata walam ya'rif Imam zamanahi ma tamitatal jahiliya. If anybody goes from this world, and this is narrated by many historians of all schools of thought, man mata walam ya'rif imam zamanahi ma tamitatal jahiliya. Which means that if anybody goes from this world without recognizing and accepting the authority of the Imam of his time, his death will be that of the Zaman of Jahiliyyah before Islam. Somebody came to Imam Hussein alayhi salam and said, how can I get closer to Allah? To which the Imam replied, Inna Allah lam yakhluq al-khala'iq illa li-ya'rafoon. In fact, the question was, what is the maqsad, the purpose of creation? And then he replied, or the man asked, how can I get the marafa of the Almighty? And he said, go, find, seek, and accept the authority of the imam of your time. Just as the Holy Prophet was commanded, commanded to introduce his heir, the successor, and he was told that if you do not on this day, the day of Ghadir, introduce the heir to your mission, to your risala, all your zahamat would go to waste. So when the Prophet introduced Imam Ali on the day of Ghadir, not as a friend, but as his right hand, and that was witnessed by many, many thousands of mu'mineen at that time. And he called all the people, it was Hajj al Wada, last Hajj. And all the people who had gone forward, he said, come back. And all the people who were behind, he said, come forward. For what? To tell people that, Ima, that Ali is my friend? No. The message was, that he was leaving two things for behind for our guidance. One, the Holy Quran, and his itrat, his family. With that said, we should now really come to think and reflect upon ourselves, who we are. Imam Shinasi, Mujibe, Khuda Shinasist. And if you want to know Allah first know your Imam, your leader. Just as the Prophet had said that, O oh Ali, you and I are the fathers of this Ummah. And for every nation Allah has appointed a leader. So with that said, I would now like to ask our most uh, eloquent reciter, Haj Hassan Mirza Khani, to recite Dua Iftata, which is a very, very spiritual Dua. 
It brings you closer to the Almighty. Bar Muhammad wa ala bayt Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالغها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أهات بفي الموج كم نكون صايي لطفا ز سرام کم نکن سایه لطفا ز سرم آجان گرچه من جنس خرابم بخرم آنقدر فکر و خیالم شده دنیا دیگر از غم و قصه تو بیخبرم آقا جان عزیز زهرا یک قدم محض رضایم تو نشد بردارم یک قدم محض رضایم تو نشد بردارم اصلا انگار فقط درد سرم مهدی زهرا حرف دل همه نوکرات همینه غیر این خانه نداریم پناهی دیگر غیر این خانه نداریم پناهی باز کن در برویم مهدی جان باز کن در برویم پشت درم حالا که دلاتون آماده شد چند بار اسم نازنینشو با هم صدا میزنیم تا دعای افتتار زمزمه کنیم یا صاحبم زمان یا صاحبم زمان حاجت داری صدا بزن یا صاحبم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفدت الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك وأيضا توانك أنت أرحم و 
وأشد المعاقبين في موزل نكان والنغم وأعظم المتجبرين في موزل كبرياء والأعظم اللهم أزن تلي في دعيك ومسألتك فاسمع يا سميع مدهتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أثرتي فكم يا إلهي من قربة قد فرجته وخموم قد كشفته وأثرت قد أغنته ورحمة قد نشرته وحلقة بلاء قد فككته الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة بلاء ولده ولم يكن له شريك في المول ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صلوات الحمد لله بجميع مخالده كله على جميع نعمه كله الحمد لله الذي لا مصاد له في ملك ولا منازع له في أمر الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمد الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كسرة أتاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز وقاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما هاجت بي إلي أزيما وقنا كان قديم وخبا عندي كثير وخبا ليك سهر يسير اللهم إن أبا كان ذنبي وتجاوز كان خطيئتي وصفح كان ظلمي وصدر كان قبي عملي وهل كان كثير جرمي خدايا إنما كان من خطي وأمدي خدا تو من الصدا میزنی من از تو فرار میکنم اطمعنی بی ان اصلک مالا و استوجب بومش 
الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وأرفتني من إجابتك فسنت أدعوك من الله وأسألك مستأنسا لا خائفا بلا وجنا مدلا عليك فيما غسلت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك بلا ألا الذي أبت عني هو خير لي لإلك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد ليما منك علي يا رب إنك تدعوني فأمليك وتتحبب إليك فأتبرز إليك وتتبدد إليك فلا أقبل منك كأن لي التتمون علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فرهان أبدك الجاهل همه بگم فرهان أبدك الجاهل فرهان وجد علي بفضل احسانك انك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجر الفرم مسخر الرياء طالب الاسباء ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمي بعد علمي والحمد لله على أفعي بعد قدرته والحمد لله على طول أناتي في قذبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرز فالق الاسبا زل جلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرام وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس لكم منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعازد عزیزان به معانی دعا بیشتر توجه کنین قهر به عزت العزا و تواضع لعظمت العظم فبلغ به قدرت نیما یشا الحمد لله الذي يجيبني هنا ونادي ويسر علي كل عورة وألاسي ويعظم النعمة علي فلا وجازي فكم من موهبة هنيئة قد عطاني وأزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة المونقة قد عراني فأثني عليها مدنا 
و از کنه مسمه ها الحمدلله الذي لا يهتك جاب ولا يغلب باب ولا يرد سائل ولا يخيب عامل الحمدلله الذي يؤمن الخائف بيونات جسر الخين بيرفع المستضعفين بيزعوا المستكبرين بيهل كل منوبا بيستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين نکال الظالمی سریخ المستسرخین موز آجات طالبین معتمد المؤمنین الحمد لله الذي من خشیته تر عدو السماع و سخانه ها و تر جفل عرزو و اماره ها و تموج المحار ها و من یسبه و فی قمرات ها الحمد لله الذي دانا لحاظا و ما کننا لنهددی لولا ان هجان الله الحمد لله الذي يخلق بلا يخلق ويرزق بلا يرزق ويتم بلا يتعب ويميت الأحياء ويهي الموتى وخو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک حفظل و حسن و جنن و اکمل و ازکا و انما و اتیب و ادحره و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تهنن وسلم على هد من عبادك وانبيائك ورسلك وسبتك واهل الكرامه عليك من خلقك اللهم وسل على علي امير المؤمنين وفسي رسول رب العالمين عبدك و بليك و اخي رسولك و خدتك على خلقك و آيتك الكبرى و النبي العظيم و سل على الصديقة الصائرة فاطمة سيدة السائل العالمين وصل على سبتي الرحمن وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلق ابن هاد المهدی و جنگ کلا ایمانه 
و امنا کافی بلاده سلاتا کثیرا دائما اللهم و سلنا ولی امرك القائم المؤمن والعدل المنتظر و حفظه به ملاکتك المقربین و ایده به روح القدس يا ربنا العالمين صلوات اللهم اجعل الدعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك مكن لك دينه الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفي أمنا يا عبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الهاق مخافة أحد من الخاق اللهم إلا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام بأهله وتزل بها النفاق بأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بغنا كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما غسرنا عنه فبلغنا اللهم المهم بي شعفنا واشعب بي سدنا وارتق بي فتحنا وكسر بكي غلتنا وأعزز بكي زلتنا وأغن بكي عائلنا وأغز بكي عن مغرمنا وأجبر بكي فقرنا وسد بكي خلتنا ويسر بكي أسرنا وبيز بكي وجوهنا وفج به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مبايدنا واستجب به دعوتنا وأعتنا بك سؤلنا وبلغنا بك من الدنيا بالآخرة أعمالنا وأعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسى المؤتين اشب به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الهب بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فانصرنا بك على أدمك وأدمنا إلى الهق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبتك بنينا وكسرتك عدونا وقلتك عددنا 
و شدت الفتن و و تزار از زمان علینا و سلم علا محمد و آله و اینا علا زالک به فدهم من کت و از جنو و به زر انتکشفو و نصر انتو از ودو و سلطان اق انتو زهرو و رحمت من کت و جلل و ناها و آفیت من کت طلب سناها برحمتی که یا ارحم الراحمی سلوات در این لحظه از بردر ارجمند اون اسمشو نمیدم برای بردر از زمان آنجا خود نقبی تغذا میکنیم که برای به پیز دادن تشریف بیارم و یک سلوات محمد آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين بائث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا حبيب قلوبنا وشفيء نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطينا كالكوثر Brothers and sisters, may we begin with salawat ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad our discussion today, inshallah, will be something that we cover on a daily basis or we encounter rather on a daily basis. However, when we come to understand what responsibility we need to have over this mawdu, I think that requires further discussion. Our bahs for today, brothers and sisters, and our brief discussion will be based purely upon the mawdu of shaytan. When we speak about shaytan, what aspects of shaytan are we actually referring to? What aspects of shaytan are we alluding to? And is there more to shaytan than would actually meet the eye or that would come to our perception? So it comes to us now at this point in time to start reading through the different verses of the Qur'an, to start reading through the different ahadith that we have and trying to establish the actual definition of what the shaytan actually is. Now, Brothers and sisters, I ask you, first and foremost, when we look at shaitan, and when we look at the word shaitan, of course we can see this is derived from the Qur'an, correct? How many times in the Qur'an is the word shaitan mentioned, I ask you? 71, yes? 71 times it has been mentioned in the singular, and 18 times it has been mentioned in the plural. So how many times do we have it mentioned altogether? 88. 88 times in the Holy Quran the word shaitan is mentioned and it would be interesting to see in regards to what. So most of the instances in which shaitan is being referred to and alluded to is in regards to Iblis, right? Whenever we see the ayat of the Quran regarding shaitan, we understand that this is a discussion regarding Iblis himself. However, when we look at the other ayats of the Quran, we see that maybe it's not solely this. It's not exclusively Iblis. And maybe there's a larger definition to shaitan that maybe we are not taking into consideration. So that's our question that inshallah we are going to answer. What is the shaitan? So we are already very clear that the shaitan is Iblis. But is there a larger concept? Is there an added individual? Are there separate entities to take into consideration? Jazakallah. When we speak about the shaitan and the shayateen. Now, I mentioned... In the Holy Quran, 88 times shaitan has been mentioned, right? In singular and plural forms. And an interesting fact, the malaik, 
the angels have also been mentioned 88 times in the Quran. So the malaik have been mentioned 88 times, and shaitan has been mentioned 88 times. But now the question still remains what is the shaitan? What, who are the shayateen? And how does that actually reflect in my life? If it's just an external devil, then you know there's only so much you can do to perfect, uh, protect yourself. However, if there is a deeper form, then what's that longer definition of shaitan that we're actually trying to get to? Right? It's a question. If shaitan is more than just Iblis, what is that the addition? If shaitan is more than Iblis, what is that added segment? We need to identify that added segment so that we can protect ourselves. How many times in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala is saying, protect yourself from shaitan, protect yourself from shaitan. So we do a pretty good job protecting ourselves from Iblis, I hope, yes? However, we need to understand that the concept of shaitan is larger than Iblis. The concept of shaitan is not limited to Iblis himself. Now, what do I mean? Shaitan, when we look at the definition of what shaitan actually means, what does it mean? It's not a noun. First and foremost, people think shaitan, iblis, iblis, shaitan, one of the same. This is incorrect, yes? When we look at the word shaitan, shaitan means mischievous. If we look at the definition, it's not a noun, yes? It's not used to call someone or refer to someone. It's a describing word. It's an adjective which is mischievous. So someone who's mischievous to the root and mischievous to the core is described as a shaitan. Hence, Iblis got his name as the shaitan because this individual is mischievous to the root. But what does that mean? That the shayateen are more than just Iblis because Iblis is simply one of the shayateen. As I mentioned, 70, uh, more than 70 times in the Holy Quran, 71 times it has been mentioned in the singular form. However, it's also been mentioned in the plural form. So that tells us that the shayateen are multiple. So what's the first thing that we're going to think of? We're going to think that it's probably a more of the ajinnah, right? The shayateen that are being referred to are Iblis and his cronies, Iblis and his armies. But the Qur'an tells us something different. That yes, this is the case. We are referring to Iblis. We are referring to the other shayateen. However, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that when we speak about the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, how many categories do we have? Three, right? In the Qur'an, we have the humans, we have the jinn, and we have the angels. Yes, we have these three categories. So of these three categories, I ask you, and this is a very important part of our discussion. Which one of these three categories did Allah subhanahu wa ta'ala refer to as having the shayateen? We have the jinn, right? That's confirmed. Iblis was one of the jinn. So that's confirmed. Is that it? The malaik, the ints, they don't have any of the shayateen. The malaik and the ints, they don't have any of the shaytans. Absolutely not. The Holy Quran, it tells us that from the ints and the jinn, you have shayateen. From the people and from the jinn, you have the shayateen. So now I'm trying to get to a definition of wait. Allah subhanahu wa ta'ala is telling me to protect myself from the shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala, every single time I open the Quran, I need to say, A'udhu Billah. Every single time I open the Quran, I need to protect myself from the devil, so to speak. So now this devil that I can only speak for myself growing up in Madrasa, it was always visualized as this, you know, red horned individual who's out to attack you and you need to protect yourself from that, right? But when we actually look at the words of the Quran and when the Quran tells us that the shaitan is from the instant as well, what does that tell us brothers and sisters? That tells us Allah subhanahu wa ta'ala is referring to a very, very intricate point and if we understand this, our pursuit of we can say evading the shaitan and the shayateen would be much more effective. And the small story that I'm going to bring to you in order to signify this is the story of Hazrat Adam. Now, in the story of Hazrat Adam, we're all very familiar. There was a tree, correct? And he was with his wife. And then the tree was a tree that you shouldn't have eaten the fruit from. The fruit was eaten and Hazrat Adam got sent to earth, correct? However, what's the one element of the story that I'm forgetting? I haven't mentioned the part about Iblis, right? Iblis came and whispered into the ear of Hazrat Adam. And then Hazrat Adam ate the apple. I have a question for you. Where did this event take place? Heaven, right? In biblical stories, the Garden of Eden. In, for example, Islamic textures, we have seen heaven or any of the other holy grounds. Isn't there a contradiction here? Think, what did I just say? In heaven... In the Garden of Eden, Iblis was there and he whispered to Adam, Wait, what's Iblis doing in the Garden of Eden? What's Iblis doing in heaven? Isn't that a question that we need to ask ourselves? 
Why is this occurring and how did this happen? So when we speak about the concept of shaitan and how it's larger than Iblis, it's exactly in this. When we speak about the concept of shaitan and how it's larger than Iblis, it's in this. It's mentioned that the shaitan, he whispered into the ears of Hazrat Adam that you should eat from this apple. And Hazrat Adam ate from the apple. So what does that tell us? Even in the Garden of Eden and even in heaven, how was it necessary for a shaitan to exist? How? The only way it's possible for a shaitan to exist in a place as perfect, as sanctified, as pure as the Garden of Eden, as pure as heaven, is if the shaitan lives within inside us. Brothers and sisters, that's the point of our discussion today. When we speak about the shaitan being from the ins, we're speaking about the nafs al-ammara. When we're speaking about the shaitan being from us, we're speaking about the nafs al-ammara. When we're speaking about Hazrat Adam and, for example, temptations and um, directions coming in his direction, this could be an allusion to the nafs al-ammara. So when we're speaking about this, we now come to understand that the concept of shaitan is much deeper, yes? It's not an external devil necessarily that we're just trying to combat against. It's an internal war that we're trying to win. So when we say, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, my automatic assumption would have been what? My automatic assumption with A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim would be, I am now putting borders around myself, yes? I'm protecting myself from the shaitan that is coming. But with our new definition and with our revised definition of who the shayateen actually are, what is A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim in actuality? It's a tazkiyah. It's a purification. You're purifying yourself. Yes? When we do A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, do not try and negate all responsibility and say this is all the work of shaitan. This is all the work of Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala is telling you the nafs al-ammara that you have control over yourself. When you say A'udhu Billah, that's the part of yourself you're trying to rid. That's the part of yourself you're trying to expel. That's the part of your of self you're trying to put away. So we have shayateen in two forms, yes? We have seen the external devils, of course, they're out to get us. And of course, we need to protect ourselves. But one point that we actually need to start taking responsibility for is the inner shaytan that we have with inside us and how we are combating that. How we are doing tazkiyah to get rid of the inner shaytan. How we are doing tazkiyah to get rid of that inner devil, we can say, that conquers over our desires at some point. And we can say... Uh, a lot of times it becomes successful. So the jinn and the ins are now different in that instance. And the shayateen we can see fall into both camps. They fall into the camp of the ins and they fall into the camp of the jinn. So who are the jinn? The jinn themselves, they are mentioned 22 times in the Holy Quran. And if we look at Mullah Sadra's definition of what the jinn are, I think that's the best definition we have. Mullah Sadra said a jinn is where the components of their body are dispersed. And when they're dispersed, they can't be seen. And when they come back together, they can be seen again. And Mullah Sadra, he brings it similar to water vapor. He says, when water disperses into water vapor, you can no longer see it. However, when it comes back into form, it has a physical presence. So that understanding of the jinn now tells us, yes, of course, there's a protection we need to do from the outside. But primarily, we need to take responsibility for our own sins. We need to take responsibility for our own actions. What do we hear most of the time? Oh, you know, this was just shaitan. He deceived us. This was shaitan. He did this to us. We honestly, I have conversations with people. A'udhu Billah, they put sometimes more power in shaitan than they do with Allah subhanahu wa ta'ala. I can't go there, you know, shaitan. I can't do this, you know, shaitan. I can't speak this. I can't do that. And they're just having a conversation. A'udhu Billah, for example, I can't walk in a mosque at night time, you know, shaitan. We need to understand that in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has warned us against this. He said, do not bring the jinn in line with Allah subhanahu wa ta'ala. And what are we doing? We're bringing the jinn in line with Allah subhanahu wa ta'ala. When we, for example, start fearing the jinn, when we start fearing the shayateen, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that do not bring the shayateen in line with me. Do not bring the shayateen in line with the ultimate essence of Allah subhanahu wa ta'ala. So to conclude my point, I have now run out of time. I would just like to state the following. When I mention that the point about the shayateen is as follows. That we need to try and negate it. We need to try and have an inner purification. And we need to take responsibility of our actions and understand that the sins we're doing are entirely our responsibility. The a'udhu billahi min shaytan rajim that we're doing is the nafs al-ammara with inside us. When we do this tazkiyah, when we do this purification, when we have this, we can say, 
cleansing from within inside us, only then can we understand that we have purified our nafs. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ was the role of Rasulullah. We covered this yesterday. Yes? The only point that we can do tazkiyah is if we're purified. That inner shaitan is when we've purified those illnesses in the heart and only then can we come to an understanding and confidently state that we have done a'udhu billahi min shaitan rajim So now, Moving forward, this is the point we need to understand, yes? In, um, in the Holy Quran, it states, Allah subhanahu wa ta'ala states that you need to understand all hope lies with Allah subhanahu wa ta'ala and all fear lies with Allah subhanahu wa ta'ala, not of its essence, yes, of the punishment. So this aspect of fear and almost I can see a cultural development, yes, that people are now fearing some sort of paranormal activity from the jinn or some other aspects this is not the case well if you have tawakkul in allah subhanahu wa ta'ala none, none of these things hold weight if you have tawakkul in allah subhanahu wa ta'ala there's no fear of the jinn when you have tawakkul in allah subhanahu wa ta'ala there is no we can say running away from that allah subhanahu wa ta'ala in the quran told iblis the exact same thing yes apart from the mukhlasin there is no one else that is going to be left over you can, for example, deceive everyone else, but my pious servants will not be listening to you. My pious servants will be in a position to not adhere to your commandments. The rest will be your soldiers. The rest will be your followers. However, when it comes to the mukhlasin, only they will be listening to me. And the mukhlasin are those who purify themselves. The mukhlasin are those who take responsibility for their sins. The mukhlasin are those who actually take accounts that I have done something and this is something I've done wrong, we can't now start blaming the devil and the shaitan and iblis and everyone down the list, yes? Primarily we take responsibility for our actions and after that we understand we need to do a tazkiyah. And in this point of humility do we understand that only then Allah subhanahu wa ta'ala is the source of reference that we go to. We can do as much as we want, but at the end of the day, Allah tells us what? You need to have tawakkul, yes? So when you do dua, you do dua in that manner. You know, don't grant me, you help me. Not that I can do it, you help me do it. Of course, you need to try and strive to go further. But the ultimate crux of the matter, brothers and sisters, and the ultimate, I would say, conclusion of our discussion today, is that we try and pursue in endeavors, but we need to understand at the end of the dua, Ultimately, we are powerless and the only power we get is from Allah subhanahu wa ta'ala. So when we pray and when we do dua in order to repel the shayateen from us, we need to, of course, ask for our own strength and discipline. But ultimately, we say, everything is in your hands and I rely upon you to give me the strength. I rely upon you to take me away from this. Only then are we able to be of the mukhlisin. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to be of the mukhlasin, inshaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to be raised in the army of Imam Sahib al-Asr wa zaman May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to succeed in jihad al-akbar wa akhir al-da'wana. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salawat ala Muhammad wa ala al-tahirin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين حديث مساعة مقدسة حضرة زهراء سلام الله عليها صلوات تقدم كنيم بست پنجمین روز از ماه مبارک رمضان را به لطف خدا و عنایت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین سپری کردیم خداوند ان شاء الله این طاعت و عبادات همه مؤمنین و مؤمنات را به نحو عالی قبول بفرماید مشکلات گرفتاری ها را از جامعه بشریت به ویژه از جامعه اسلامی و تشیع ان شاء الله دور بفرماید قرآن مجید از دو تا خانواده و طور ویژه تعریف کرده است گاهن فردن یا به تنهایی از بعض اشخاص تعریف خاصی کرده است از جناب یونس علیه السلام از جناب نوح علیه السلام مؤمن آل فرعون از اینها تعریف خاص و ویژه کرده است اما در قرآن مجید به صورت ویژه از دو خانواده تعریف خاص و اسپیشل کرده یک حضرت زکریا علیه السلام و حضرت یحیا علیه السلام و همسر حضرت زکریا علیه السلام و سلام تعریف ویژه و خاص نموده چرا برای این که این خانواده معظم دارای ویژگی های خاص و دارای اخلاقیات ویژه نسبت به خداگرایی داشتند اولین ویژگی که این خانواده داشتند قرآن مجید در سوره انبیا آیه 90 بیان کرده است میفرماید انهم کانو یسارعون فی الخیرات یعنی اونها در نیکی ها سرعت می گرفتن پیشی می گرفتن برای چی؟ برای این که در قرآن مجید فرموده است فست به قل خیرات یعنی گاهن انسان در بعض کارهای خیر از یک دیگر سبقت می گرفتن دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به اون مقام معنوی که خدای بال تعالی در قرآن مجید تعریف می کند و وجود نازنین و مقدس پیغمبر خدا برای من و شما بیان می کند شخص آمد محضر پیغمبر خدا یا رسول الله گرفتارم چیز ندارم مشکلات دارم مشکلاتم را حل کن کسی خودش را تکان نداد دیدن یک مرد بلند شد مثلا ده دینار به اش داد تا این شخص این ده دینار را داد دیگران آمدن چیکار کردن شروع کردن به کمک کردن وجود نازنین و مقدس حضرت فرمودن آی جوان ده دینار کمک کردی و مشکلات این شخص به تمام معنا برطرف شد در تمام خیرات و مبرات شما شریک هستید اگر یک جایی میبینید که یک بنایی مثل حسینیه مثل کلینیک مثل بیمارستان حوزه دانشگاه تأسیس میشود اگر شما اولین فردی بودید که کمک کردید الى یوم القیامه اگر اون حسینیه اون مسجد، اون دانشگاه، اون کلینیک یا اون شفاخانه باشد شما در اون ثواب اولیه شریک هستید در تمام ثوابها 
اسم شما ضبط می شود چرا؟ چون اولین کاری که کردید شماها بودید پروردگان عالم می فرماید که حضرت زکریا علیه السلام و حضرت یحیا و همسرش در کارهای خیر نسبت به یکدیگر سبقت می گرفتن در نیکی ها همیشه سبقت می گرفتن همیشه کارهای خوب را انجام می دادن ویژگی دوم این خانواده چیز و یدعوننا رغبا و رهبا به خاطر عشق به خداوند باری تعالی از عذاب روز قیامت خدا را همیشه می خاندن. چرا؟ برای این که به خاطر عشق به خدا و دوری از عذاب خدا را می خاندن و یدعوننا رغبا و رهبا به خاطر عشق به خداوند و دوری از عذاب پروردگار را می خاند چرا می خاند؟ یعنی این حضرت زکریا علیه السلام و حضرت یحیا علیه السلام و همسر گرامیشان خدا باور بودن به تمام معنا قیامت باور بودن به تمام معنا معاد باور بودن به تمام معنا اگر در جامعه اسلامی خدا باوری کم شود فساد حاکم می شود اگر معاد برا باوری کم شود در اون جامعه فساد حاکم می شود یعنی زن به مرد اعتماد نمی کند مرد به زن اعتماد نمی کند از اون طرف هم وقت معاد باوری کم شد مرد خدمت شما شود که لقمه حلال سر سفره نمی آورد برای چی؟ برای اینکه اعتقاد به عالم قیامت ندارد اگر معاد باوری در وجود انسان ایجاد شد انسان به اوج عزت می رسد خدا رحمت کند آیت الله ازمای خوی رحمت الله علیه را یکی از مقلدینشان از پاکستان از پاکستان کویته چند عدد خدمت شما از شود که علکین یا فانوس آورده بود علکین یا فانوس آورده بود که آقا این خمس من هست وقتی این حالا می آورد سه ماه بعد یا چهار ماه بعد دوباره بر می گردد امین بنده خدا می آقا من می خوام آقا را ببینم وقت خدمت آقا می رود می بیند چند تا از این خدمت شما شود که پیچ و مهره خدمت شما شد پیچ هایی که مانده بود گفت آقا این حالا آوردم خدمت شما که مال اون فانوس ها و علکین ها بود آقا یک تحجیب کرد گفت مشکل نبود عرض داشت آقا جان بزرگ اوار مرجع عالی مقام خدمت شما شود که این مال خداست مال پیغمبر است مال یتیم است مال ابن السبیل است اینها رو ما آوردم که خدای نکرده روز قیامت مدیون نباشم وقت معاد باوری در وجود انسان حاکم شد انسان از مال حرام دوری می کند از شیء حرام دوری می کند وقتی از شیء حرام دوری کرد اون زمان خدمت شما عرض شود که از عبادت خودش لذت می برد بعض موقع افراد نماز می خاند روزه می گیرد تمام کارا را انجام می داد و اما از روزه خودش بهره ندارد از عبادت خودش بهره ندارد یعنی شیرینی و حلاوتی که در عبادتش باشه نیست دلیلش یه دلیلش این است که آجان مال حرام در وجود او اصابی نفوذ کرده است وقت مال حرام نفوذ کرد این انسان دیگه اگر رکو می کند سجود می کند هر کاری می کند به زواهر عمل می کند ولیکن وقتی کسی که مال حرام نخورد الله اکبر میگه تکبیرت الاحرام رکوع سجود وقت انجام میدهد از عبادتش به تمام معنا لذت میبرد دومین خانواده ای که 
قرآن مجید تعریف کرده است برادران خواهران جوانان خانواده پیغمبر خداست خانواده پیغمبر خداست خانواده پیغمبر کیاست عبارت از امیر المؤمنین فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین علیهم صلوات الله است خب چگونه تعریف کرده است یوفون به نظر امام حسن و امام حسین علیهم الصلاۃ و السلام مریض حال شدند نیت کردند نظر کردند که برای شفای این دو بزرگوار چند روز روزه بگیرند خب روزه هم گرفتن امام حسن و امام حسین علیهم الصلاۃ و السلام شفا گرفتن اگر طب اون روز هم لازم میشد برای اینکه طب بیاد پایین آب به سر و صورت امام حسن و امام حسین بزند به پاهای این دو بزرگوار بزند که تب بیاد بالا این کار را هم انجام میدن اما اما وقت این نظر به پا میشود و یوفون به نظر به نظر خودشان وفا میکنن وفا میکنن بعد در قرآن مجید میفرماید و یا خافون یومن کان شره مستطیرا قرآن عجیب است که میفرماید این بزرگوارا از روز که عذابش گسترده است میترسند از روز که عذابش گسترده است میترسد و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا بعد این غذای خودشان را به کی میدهند به یتیم میدهند به اسیر میدهند به مسکین میدهند بعد قرآن مجید اصل کلام جان کلام را بیان میکند میفرماید اینها کسان هستند لا نرید سبحان الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بفرمایت ما این غذای را که برای یتیم دادیم برای مسکین دادیم برای یتیم دادیم این به خاطر خدا بود به خاطر پروردگار عالم بود و از هیچ کسی پاداش نمیخواهیم از هیچ کسی خدمت شما عرض شما تشکری نمیخواهیم اونی که بناس ما را پاداش بدهد اجر بدهد پروردگار عالم است خب از این جریان آیان چی بناس ما یاد بگیریم از قصه حضرت زکریا علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام و مادر بزرگوارشان ما این را باید یاد بگیریم که قرآن مجید این دو خانواده را چگونه تعریف می کند چگونه تمجید می کند اول می فرماید خب اینها چی کاره بودن اولین ویژگی خانواده حضرت یحیا حضرت زکریا علیه السلام این بود که در کار خیر سبقت می گرفتن. دوم خدا را با عشق با رغبت میخواندند سوم و ما کانو لنا خاشعین یعنی برای ما یعنی برای خدا همیشه اینها خاشع بودند و خضوع توعم با ادب با ادب چرا در نماز ما وقتی که نماز میخوایم بخوانیم گاهی یکی کلش را میخورد یکی پیشانیش را میخورد یکی دست به گوشش میکنه یکی دست به بینیش میکنه نمیداند که آقا محضر کی با استاده محضر کی استاده شده میخواد برد پیش یک نفر حاجی از وطندارای خودش از امشهری های خودش که یک مقدار پول داره است لباس نو را میپوشد لباس نو میپوشد مرتب میکند ریش سیبیل سر رو را درست میکند مسواک میزند خدمت شما عطر میزند که مبادا اون آقا به این آقا بخندد یا مسخرش کند تمام اینها در بحث خدا وارد شده است میفرمایید وقت نماز میخوانین بهترین لباستون رو بپوشید 
وقت نماز میخوانید اطر به خودتان بزنید وقت نماز میخوانید خدمت شما هر شود که مسواک بزنید وقت نماز میخوانید سعی کنید که با حال بخوانید یعنی خمیازه نکشید خوابتون نبرد دست بگردن و دست خدمت شما به گوش نبرید در محضر پروردگار عالم استاده اید و ما کانو لنا خاشعین اینها خدمت شما شود که از روی تواضع و خاشع در محضر پروردگار عالم استاده می شود توعم با ادب پس درس اول این است که انسان در کار خیر باید سبقت بگیرد درس دوم خدا را با عشق بخواند از روی رغبت بخواند سه وقت محضر پروردگار عالم استاده می شود خاشع باشد الله اکبر دست ها در دو پهلو قرار بگیرد سر پایین چنان حس کند که آخرین نمازش است این قدر با خدای خودش عشق ببرزد و مجذوب پروردگار عالم شود این سه تا درس از وجود حضرت زکریا که پیغمبر است حضرت یحیان پیغمبر است و همسرش سه چهار تا درس دیگر از وجود نازنین و مقدس پیغمبر و آل پیغمبر میگیریم یوفون به نظر یعنی وقت ما نظر میکنیم باید به نظر خود ما وفا کنیم و یا خافون از روز قیامت به ترسیم که عذاب پروردگار عالم گسترده است از اون عذاب به ترسیم قرآن مجید میفرماید و یا خافون یوما کان شره مستطیرا یعنی از روز قیامتی که عذابش دردناک و عذابش گسترده هست باید بترسیم سومین درس که ما میگیریم اینها به نظرشون ادا کردن از عذاب روز قیامت میترسن برای یتیم و اسیر و مسکین هم وقت کمک میکنن میفرماید ما به خاطر خدا کردیم هیچ نیاز نیست که خدمت شما شود که مردم از ما تشکری کند ما لازم نیاز نداریم که مردم از ما تشکری کند اون کسی که بناس ما را عجر بدهد و پاداش بدهد ذات اقدس پروردگار عالم است وقت خدا این صحنه را میبیند برای خدا برای برای خدا این کار را میکند که برای یتیم بدهد برای مسکین بدهد برای اسیر بدهد خدای باری تعالی سوره بنام اینها نازل می کند کارستان می کند پروردگار عالم اگر ما مقداره که تعمل کنیم به زندگی اهل بیت علیهم صلوات الله باور کنیم زندگی ها واقعا گلستان می شود زندگی های ما آباد می شود از بلاها دور می شویم از شرور نفس دور می شویم از شرور انسان هایی که جامعه را خراب می کند جامعه را مسموم می کند دور می شویم به شرط ها و شروط ها شرطش چیه؟ شرطش این است که خدا باور باشیم قیامت باور باشیم بدانیم که عذابی هست حسابی هست و کتابی وجود دارد و هیچ کسی نمی تواند از دست تقدیر روزگار در برود امروز ناظر از خدا فردا شاهد است و فردا ناظر امروز شاهد بر تمام اعمال من شما خواهد بود پروردگار و فرج امام زمان ما برسان جهان تاریک ما با وجودش روشن بفرما اموات ما غریق رحمت بفرما روح مقدسه حضرت زهرا خوشنود بفرما بر محمد و آل بیت محمد صلوات